மாணவர்களே நம்ம இன்னைக்கு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இயல் ஏழிலிருந்து விரிவானம் தான் பார்க்க போகிறோம் போன வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் விரிவானம் தானே பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த விரிவானத்தில் நம்ம வந்து ஐந்து பேரோட சாதனைகள் பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து மூன்று பேரை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் மீதி இருக்க ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஒரு பள்ளியோட கலை நிகழ்ச்சியில் வந்து பெண்கள் வந்து அதாவது மாணவிகள் வந்து அந்த பள்ளியோட மாணவிகள் வந்து அந்த ஐந்து பெண்களோட சாதனைகளை பற்றி ஒவ்வொன் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட வேஷத்தை போட்டு நடித்து காமிக்கிறதா நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து எம்எஸ் சுப்லட்சுமி அம்மா இசை மேதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து யாரை பார்க்கணும் பால சரஸ்வதி இவங்க யார் பரதநாட்டிய கலைஞர் சரியா மூணாவதாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் இவங்க வந்து சமூக சிக்கல்களை வந்து நாவல் மூலமாக சிறுகதை நாவல் புதினம் இதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அதுக்கடுத்து யாரை பார்க்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் அதுக்கடுத்து சின்ன பிள்ளை இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் உள்ள வலுவுடன் இன்று வரை களத்தில் நிற்கும் போராளி மதுரையின் முதல் பட்டதாரி பெண் இந்திய அரசின் தாமரை திரு விருது ஸ்வீடன் அரசின் வாழ்வுரிமை விருது சுவிட்சர்லாந்து அரசின் காந்தி அமைதி விருது என பல உயரிய விருதுகளை பெற்று பெண் குலத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவர் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெண் கல்வி மறுக்கப்பட்ட அந்த காலத்திலையும் இவங்க வந்து போராடி கல்வி கற்றிருக்காங்க அதான் முதல் பெண் பட்டதாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்திய அரசோட தாமரை திருது திரு விருது அப்படிங்கிற விருதை பெற்றிருக்காங்க ஸ்வீடன் அரசின் வாழ்வுரிமை விருது சுவிட்சர்லாந்து அரசின் காந்தி அமைதி விருது அப்படிங்கிற இந்த உயரிய விருதுகளை வந்து பெற்றது வந்து பெண் குலத்திற்கே பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா அவர் யார் என அறிய ஆவலோடு இருப்பீர்கள் அவர் தான் கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் இப்போது மாணவி அன்பரசி கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதனாக பேச வருகிறார் நம்ம சொன்னோம் ஒரு பள்ளியில் கலை நிகழ்ச்சியில் தான் பெண்கள் வந்து மாணவிகள் வந்து வேடம் போட்டு நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோமா அவங்களோட சாதனைகள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அன்பரசிங்கிற பெண் வந்து கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதனாக அவங்களோட சாதனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நாட்டின் விடுதலைக்கு முன் முன்பு கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் போராடி கற்றேன் கல்லூரி பருவத்தில் காந்திய சிந்தனையில் கவரப்பட்டேன் அவரது சர்வோதய இயக்கத்தில் களப்பணி ஆற்றினேன் ஒத்துழையாமை இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் ஆகியவற்றில் பங்கு பெற்றேன் நாட்டின் விடுதலைக்கு பின் கணவருடன் இணைந்து பூதான இயக்கத்தில் பணிபுரிந்தேன் அதாவது இவங்க வந்து காந்தி காந்தி வாழ்ந்த காலத்திலே இவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க சரியா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலம் தான் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் இவங்க போராடி கல்வி கற்று முதல் பெண் பட்டதாரி அப்படிங்கிற பெருமையும் இவங்களை சாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க கல்லூரி பருவத்தில் வந்து காந்திய சிந்தனையில் கவரப்பட்டேன் காந்தியோட சிந்த அவர் வந்து அதாவது அமைதி வழி போராட்டத்தை தான் அவர் விரும்புவார் இல்லையா அதில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த போராட்டத்தில் இவங்களும் கலந்துக்கிறாங்க அவரது சர்வோதயா இயக்கம் சவ சர்வோதயா அப்படிங்கிற இயக்கத்தில் களப்பணி ஆற்றினேன் நேரடியாகவே அவங்க அந்த பணியை ஆற்றினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒத்துழையாமை இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் ஆகியவற்றில் பங்கு பெற்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒத்துழையாமை இயக்கம் சட்ட மறுப்பு அதுக்கடுத்து வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் இந்த இயக்கத்திலலாம் இவங்க பங்கு பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க நாட்டின் விடுதலைக்கு பின் நாடு விடுதலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க கணவரோடு இணைந்து பூதான இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை நடத்துகிறாங்க அதுக்கடுத்து உழுபவருக்கே நில உரிமை இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் தொடங்கி வேளாண்மை இல்லாத காலத்திலையும் உழுபவருக்கு வேறு பணிகள் மூலம் வருமானம் வரை ஏற்பாடு செய்தேன் இப்போ உழவு தொழில் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம செய்ய போகிறது இல்லை சரியாக விவசாய தொழிலுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆறு மாத காலம் செய்வாங்க மீதி ஆறு மாத காலம் வந்து சும்மா தானே இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு வருமானம் வர்ற மாதிரி இவங்க வந்து ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நான் சொல்ல விரும்புவது உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் உணருங்கள் உங்களால் எதையும் சாதிக்க இயலும் என்பதுதான் உங்களோட ஆற்றல் நம்மளால் எதையும் முடியும் அப்படின்னு நினச்சா தான் நம்ம எதோ ஒரு செயலையும் செய்ய முடியாதான் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய ஆற்றல் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் உணரணும் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் இயலும் என்பது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க சரியா நம்ம எதையும் நினச்சா தான் எதையும் ஒன்றுமே நம்ம செய்ய முடியாததான் இவங்க தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து சொல்கிறாங்க தொகுப்பாளர் காந்தியடிகளுடன் வினோபாபாவேயுடனும் பணியாற்றி இன்னமும் நான் நாட்டு மக்களுக்காக உழைக்கும் கிருஷ்ணம்மாள் அம்மையாரை கண்முன்னே கொண்டு வந்த மாணவி அன்பரசிக்கு வாழ்த்துகள் சரியா அவங்க வந்து இறந்தாலும் அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அவங்க செய்த நன்மைகள் வந்து இன்னும் நடந்
பள்ளி பருவத்தில் பாடம் பயிலாவிட்டாலும் பட்டறிவால் இவர் கற்றுக்கொண்டவை ஆயிரம் ஆயிரம் எழுத படிக்க தெரியாத இவரை பற்றி எழுதாத ஊடகங்களே இல்லை முதுமை பருவத்தில் பயணித்தாலும் இவர் இன்னமும் சின்ன பெண் சின்ன பிள்ளை தான் ஆம் அதாவது சின்ன பிள்ளை அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யார் சின்ன பிள்ளை இவங்க வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவங்க ஆனால் பட்டறிவு அப்படிங்கிறது இருக்குது அனுபவ அறிவு ஏன்னா வயது மூத்தவங்க இல்லையா அதனால் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களை பற்றி எழுதாத ஊடகமே இல்லை பத்திரிகைகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படி என்ன இவங்க சாதித்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சின்ன பிள்ளை அம்மாளின் அம்மாவின் வேடம் ஏற்று வருபவர் நம் பள்ளியின் சின்ன பிள்ளை ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி மாதவி மாதவிங்கிற மாணவி தான் வந்து சின்ன பிள்ளையாக நடித்து காமிக்க போகிறாங்க மாதவி சின்ன பிள்ளை இங்கே கூடியிருக்கிற எல்லா எல்லாருக்கும் வணக்கமுங்க இந்த கிராமத்து பாஷையில் பேசுவாங்க இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நேரமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற என் மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுங்க நான் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போனதில்லைங்க இந்த கிராமத்தில் பேசுவாங்க இல்லையா வயசான பாட்டியெல்லாம் அது மாதிரி பேச்சு வழக்கில் பேசுகிறாங்க முதல்ல பெண்கள் எல்லாம் குழுவாக சேர்ந்தோம் முதல்ல வந்து இந்த குழு ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இவங்க தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற பெருமை இவங்கள தான் சார்ன்னு சொல்கிறாங்க விவசாய நிலத்து நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்தோம் கூலி வேலைக்கு ஆள்களை சேர்த்து நடவு களையெடுப்பு அறுவடை போன்ற வேலைகளை செய்தோம் வர்ற கூலியை சரிசமமாக பிரித்து கொடுத்தோம் இதில் வயசானவங்களையும் மாற்றுத்திறனாளிகளையும் சேர்த்து வேலை கொடுத்து அவங்க குடும்பத்துக்கு உதவியாக இருந்தோம் இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கண்மாயில் மீன் பிடிக்கிற குத்தகையை எங்களுக்கு கொடுத்தார் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்து நாலாம் வருஷம் சுனாமி வந்து ஊரெல்லாம் பாதிப்பு அடைஞ்சப்போ நாங்கள் குழுவாக போய் மீட்பு பணியெல்லாம் செஞ்சோம் அதாவது சொல்கிறாங்க குழு ஆரம்பித்த முதல் பெண்மணி அப்படிங்கிறது இவங்கள தான் சாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க விவசாய நிலத்தை வந்து குத்தகைக்கு எடுத்து அதில் வந்து கூலிக்கு ஆள்களை சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க நடவு களையெடுப்பு அறுவடை எல்லாமே செஞ்சு வர்ற கூலியை சரிசமமாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து வயசானவங்க மாற்றுத்திறனாளியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்களையும் வந்து என்ன பண்ணாங்க பாரபட்சம் இல்லாமல் அவங்களுக்கும் கூலி சரிசமாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வர்றாங்க சரியா இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து கண்மாயில் மீன் பிடிக்கிற குத்தகையை எங்களுக்கு கொடுத்தார் இந்த கண்மாயில் மீன் பிடிப்பாங்க இல்லையா அந்த குத்தகையை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து சுனாமி வந்து ஊரெல்லாம் பாதிப்பு அடைஞ்சப்போ நாங்கள் குழுவாக போய் மீட்பு பணியெல்லாம் செஞ்சோம் அப்போ வந்து உதவியெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க காசு சேர்த்து குழு ஒன்று ஆரம்பித்து களஞ்சியம்னு பேர் வச்சோம் அந்த குழு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அதில் வந்து களஞ்சியம் அப்படிங்கிற பேரை வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பத்து பேரோட ஆரம்பித்த மகளிர் குழு இன்றைக்கி பல மாநிலங்களுக்கு போய் பல லட்சம் பேரோட வேலை செய்து பத்து பேரோட ஆரம்பித்த குழு வந்து இன்றைக்கி வந்து என்ன மாநிலம் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் அந்த குழு ஆரம்பித்து அந்த செயலை வந்து சிறப்பாக செஞ்சுட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எத்தனையோ பேரோட குடும்பத்தை இந்த குழு தான் தாங்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஏழை மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மொத்தமாக பணம் எடுத்து குறைந்த வ குறைந்த வட்டியில் கட்டுறாங்க இல்லையா அப்போ இது வந்து ஏழை மக்களுக்கு உதவுது இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க முப்பது ஆண்டுகளாக முகம் சுழிக்காமல் வேலை செஞ்சுட்டு வர்றேன் வேறு என்ன தான் நான் சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இன்னமும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க முப்பது வருஷமாக நான் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் பொறப்புக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கிற மாதிரி வேலை செஞ்சாச்சு நீங்கள் எல்லாம் நல்லா படிங்க உங்கள் வீட்டுக்கு நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அவங்களோட இதை சொல்லியிருக்காங்க சரியா தொகுப்பாளர் சின்ன பிள்ளை அம்மா உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா இந்தியாவின் முதன்மை அமைச்சரிடம் நீங்கள் விருது வாங்கினதை சொல்லவே இல்லையே இங்கே அதாவது முதன்மை அமைச்சர் இந்தியாவோட முதன்மை அமைச்சர்கிட்ட நீங்கள் விருது வாங்கினீங்களே அதை சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த விருது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டெல்லியில் விருது வாங்கும்போது மதுரை சின்ன பிள்ளைன்னு அவர் கூப்பிட்ட உடனே என் கண்ணிலேருந்து கண்ணீரே வந்துருச்சு நாட்டுக்கே பெரிய தலைவர் அவர் விருதை கொடுத்துட்டு பொசுக்குன்னு என் காலில் விழுந்துட்டார் எனக்கு மேலுகாலெல்லாம் ஆடி போச்சு நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாஜ்பாய் சரியா அவர் தான் இந்திய முதன்மை அமைச்சராக இருந்தா அப்போ இந்த குழு அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரியா அவங்க வந்து பெரிய செயல் செஞ்சுருக்கீங்க மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க காலில் விழுந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க வணங்குறதை கேட்டோன்னையும் அவங்களுக்கு அழுக வந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த விருது என்ன அப்படின்னா பெண் ஆற்றல் விருது வாஜ்பாய்கிட்டேருந்து அவங்க வாங்கின விருது என்ன பெண் ஆற்றல் விருது ஸ்திரீ சக்தி புரஸ்கார் இந்த விருதை பெற்றதோடு தமிழக அரசின் அவ்வை விருதையும் தூர்தர்ஷன்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அவ்வை விருது
சின்ன பிள்ளையாக வேடம் போட்ட அந்த மாதவி அந்த பெண்ணுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சமுதாயத்திற்கு உழைத்த மகளிரை பற்றி மாறுவேடத்தில் அறிமுகப்படுத்திய நிகழ்வு இனிதே இத்துடன் நிறைவடைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐந்து பேரோட சாதனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகநாதன் இவங்களோட சாதனைகள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இல்லையா இதையும் அதுக்கடுத்து சின்ன பிள்ளை இவங்களோட சாதனைகள் இது ரெண்டையும் வந்து எனக்கு மனப்பாடமாக வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிடணும் மாணவர்களே இத்தோடு நமக்கு இந்த விரிவானது முடிஞ்சிடுச்சு விரிவானம் அப்படிங்கிற கதையானது இன்றையோட முடிந்தது எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் செஞ்சு அனுப்பிடணும் மாணவர்களே நன்றி